வெல்கம் டு ஐகாயம் நீங்கள் ஐயாம் கஞ்ச மாயை ஹாய் குட்டீஸ் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா யூனிட் ஒன் பெரிமீட்டர் ஆஃப் அ ரெக்டாங்கிள் அண்ட் ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிள் அண்ட் ஸ்கொயருக்கு எப்படி பெரிமீட்டர் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கான ஃபார்முலா என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ நம்மக்கிட்ட ஒரு தோட்டம் இருக்குது தோட்டத்தை சுற்றி வந்து கம்பி வேலி போடுறதுக்காக இல்லை அளவு எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை கேட்குறாங்க நம்ம அதை எப்படி அளப்போம் மீட்டர் டேப்பால் எடுத்து அளப்போம் இல்லையா இப்போ நம்ம அதை ஸ்கேலில் அளக்கலாம் இப்போ ஒரு சைடு எவ்வளோ வருது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது இந்த சைடு ஃபோர் இந்த சைடு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இந்த சைடு ஃபோர் சென்டிமீட்டர் வருது ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபோர்னு இந்த சைடு லென்த் வருது ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சுற்றியும் கம்பி வேலி போகணும் அப்படின்னா இந்த சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த அளவு எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னம்னா நமக்கு எவ்வளோ லென்த்தில் கம்பி வேலி போகணும்னு தெரிஞ்சிடும் ஓகே இப்போ இங்கே ஒவ்வொரு சைடு எவ்வளோ வந்துச்சு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் வந்துச்சு இல்லையா சென்டிமீட்டரில் வந்துச்சு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் என்ன வரும் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் அப்போ டுவெல் ப்ளஸ் ஒன் என்ன வரும் தேர்ட்டீன் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் என்ன வரும் எயிட் அப்போ தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் எயிட் என்ன வருது டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்ற அளவு வரும் ஓகே இது மாதிரி நம்ம கம்பி வேலி நம்ம போகணும்னா என்ன பண்ணுவோம் சுற்றி இந்த இப்படி அளப்போம் இல்லையா அளக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் பிரித்து பிரித்து ஒவ்வொரு சைடாக ஆட் பண்ணுவோம் இல்லையா இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் பெரிமீட்டர்னு சொல்கிறோம் ஓகே வந்து பிக்சரில் வந்து சென்டிமீட்டரில் அளணும் இல்லையா இதே கம்பி வேலி போகணும் அப்படின்னா பெரிய இடமா இருந்ததுன்னா அதில் எதில் அளப்பாங்க மீட்டரில் அளப்பாங்க அதிகப்படியான லென்த் எதில் அளப்போம் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுருக்கோம் இல்லையா மீட்டரில் ஸோ பெரிய அளவுகள் எல்லாம் மீட்டரில் அளப்பாங்க இப்படி சுற்றி கம்பி வேலி போடுறதுக்கு நம்ம அளக்கிறோம் இல்லையா இந்த அளவை நம்ம என்னென்னு சொல்வோம் பெரிமீட்டர் நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்முலா ஃபார் த பெரிமீட்டர் ஆஃப் அ ரெக்டாங்கிள் ரெக்டாங்கிளுடைய பெரிமீட்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்றதுக்கான ஃபார்முலா இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் பெரிமீட்டரு இந்த இது மாதிரி ரெக்டாங்கிள் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதோட ஃபோர் சைட்ஸு ஆட் பண்ணி நம்ம பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா இப்போ இந்த சைடு நீ அதிக நீளம் இருக்கு இல்லையா இந்த சைடு நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா லென்த்து கம்மியான அளவு உள்ள சைடை வந்து பிரெத்துன்னு சொல்லுவோம் ஓகே நமக்கு தெரியும் ரெக்டாங்களுடைய ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இது பிரெத்துனா இந்த ஆப்போசிட் சைடும் பிரெத்து லென்த் லென்த் ஓகே இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா இது ஃபைவ்னா ஆப்போசிட் சைடு எப்படி தான் இருக்கும் ஃபைவாக தான் இருக்கும் இந்த சைடு வந்து டூன்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா பிரெத்து இந்த சைடும் டூவாக தான் இருக்கும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இது ஜென்ரலாக நமக்கு ரெக்டாங்கிளை பற்றி தெரிஞ்சது ஓகே இப்போ பெரிமீட்டர் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் இந்த லென்த்து ப்ளஸ் ப்ரெத்து ப்ளஸ் இந்த லென்த்து ப்ளஸ் ப்ரெத் ஓகே இப்படி தான் நான் ஆட் பண்ணுவோம் நம்ம ஓகே இப்போ நமக்கு எப்படி வருது லென்த்து பார்த்தா டூ டைம்ஸ் வருது ஃபைவ் ஃபைனல் டூ டைம்ஸ் வருதா டூ டைம்ஸ் அது லென்த் டூ டூன்னு எப்படி வரும் டூ டைம்ஸ் வரும் ப்ரெத்து டூ டைம்ஸ் டூ டைம்ஸ் த ப்ரெத் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுவோம் ஓகே இதை நம்ம டூ டைம்ஸ் அப்படிங்கிறத என்ன போடலாம் டூன்னு போடலாம் டூ இன்ட்டு லென்த் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ப்ரெத் ஓகே இப்போ இது ஈஸியாகிறதுக்காக வந்தது தான் ஃபார்முலா ஓகே இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவோம் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுற்றி ஆட் பண்ணி கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ என்ன வரும் செவன் இது ஒரு செவன் செவன் ப்ளஸ் செவன் என்ன வருது ஃபோர்டீன் ஓகே இப்போ இதே ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்ச அப்புறம் அப்படி ஈஸியாக போடலாம் பாருங்கள் 2 இன்ட்டு லென்த் எவ்வளவு ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ப்ரெத் எவ்வளவு டூ ஃபைவ் டூ ஜார் டென் ப்ளஸ் டூ டூ ஜார் ஃபோர் டென் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபோர்டீன் இதை சிம்பிளாக ஆக்கிறதுக்காக வந்தது தான் என்னது இந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ் ஓகேவா பெரிமீட்டர் ஆஃப் ரெக்டாங்கிளுக்கான ஃபார்முலா இப்போ என்ன நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டூ இன்ட்டு லென்த் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ப்ரெத் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்முலா ஃபார் த பெரிமீட்டர் ஆஃப் அ ஸ்கொயர் ஸ்கொயருடைய பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ இது ஒரு ஸ்கொயர
ஃபோர் சைட்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும் ஓகே இப்போ நம்ம ஃப்ரண்டில் எப்படி பார்த்தோம் பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ஃபோர் சைட்ஸும் ஆட் பண்ணோன்னு பார்த்தோம் இல்லையா பெரிமீட்டர் ஈக்குவல்ட்டு இப்போ இது ஒரு லென்த்துனா இது ஃபோர் டைம் ஆட் பண்ணுவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு த்ரீ சென்டிமீட்டர்னு வச்சுப்போமே த்ரீ 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 த்ரீன்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ டைம்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் ஃபோர் டைம்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீன்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ டைம்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம் ஃபோர் டைம்ஸ் நம்ம அதை ஆட் பண்ணுவோம் ஃபோர் டைம் லென்த் ஆஃப் ஒன் சைடு இந்த ஒன் சைடோட லென்த்தை ஃபோர் டைம் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் இல்லையா அதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ எத்தனை டைம்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம் ஃபோர் டைம்ஸ் என்ன லென்த்து த்ரீ ஓகே ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீன்னு சொல்லிட்டு எழுதலாம் ஓகே ஃபோர் த்ரீஸா டுவெல் ஈஸியாக வந்துருச்சு இல்லை இப்போ ஃபார்முலா பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ஸ்கொயர் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஃபோர் ஃபோர் சைட்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ ஃபோர் சைடு எப்படி ஈக்குவலாக இருக்கிறனால நம்ம ஃபோர்னு போட்டுக்கிறோம் ஓகே ஃபோர் இன்ட்டு லென்த் ஆஃப் ஒன் சைட் ஒன் சைடோட லென்த் ஓகே ஃபோர் த்ரீ ஜார் டுவெல்னு வந்துருச்சு இல்லை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ நைன் நைன் ப்ளஸ் த்ரீ டுவெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிப்போம் அதை ஷார்ட் ஆகிறதுக்கு வந்தது தான் இந்த ஃபார்ம்லா பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ஸ்கொயருக்கான ஃபார்ம்லா என்னது ஃபோர் இன்ட்டு லென்த் ஆஃப் ஒன் சைடு இல்லைனா ஃபோர் இன்ட்டு எல்னு சொல்லுவோம் ஷார்ட்டாக ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம எப்படி பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுது இல்லையா பெரிமீட்டருக்கான ஃபார்ம்லா எப்படின்னு பார்த்துட்டோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துடலாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சால் லைக் பண்ணிக்கிங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க ஏதாவது டவுட்னா கமெண்டில் கேளுங்க கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணுவேன் ஓகே பாய் பாய் தேங்க்யூ பண்ணுங்கள் பாய் பாய்